小金龟那么拼命追我干嘛？我本来就不认路，这是到哪儿了呀、啊？啊，这个协方怎么这么奇怪？这是七幺山吗？有坟头去找，跑！我的古人，不是世代代代死，不多礼，让你拿去。这里是我们说了算，我们不用再说了。哎哎哎、你们别动手，别动手。小魔君，你又迟到，你可知老子还有众位首领，今日等你多久啊？对不住啊，小炎魔君，在下今日到处搜寻皮毛，所以来迟了。哎，赤魔君，这两位是？是赤水族和清水族。哦，为了两河之间的一片山谷。激烈交战导致两败俱伤，伤亡惨重。说到底，还不是渺落大败之后，我魔族世代被欺压，地界也大不如前，守着险恶偏僻的焦土，怎么混得下去啊？哎，小燕魔君，现在我们元气大伤，魔族渺落又被封印，神族大胜之事，我们也没办法呀。与其自相残杀，还不如与神族并肝你死我活。对，我们攻入封印之地救出魔尊，魔尊嗜血好杀，不分敌我。如果贸然将他给放出来，恐怕……管他的，老子可不怕。与其这样窝囊的活着，倒不如就跟神族大战一场，冲锋地门。那东华有什么可怕？老子倒想跟他较量一下。小燕魔君魔功盖世，现在在魔族，唯有小燕魔君可以与东华对抗。不过小燕魔君，如今赤魔君才是我们魔族之主，还是听赤魔君的安排吧。没有一样吧？嗯。我倒要看看里面到底有什么宝贝。小家伙是你啊，放在为何要擅闯我魔族禁地？有异状，本君特来查看。查看？帝君可是忘了，这里是魔族，自然有我会看管。是他撞向我的。什么？我前来查看，还没落地。谁知他正好在我脚下。如果你心疼，向太神宫要求赔偿便是。这魔族的脸太颠倒黑白了，明明是那妖兽想加害于我。看我怎么收拾他！是一名女子，女子，帝君。
交出擅闯禁地的女子，此事便可一笔勾销。如若不然，就休怪我魔族杀伤九重天，也要讨个说法。没看到。帝君，你真当我魔族怕你不成？起吧，起吧。旭阳魔君，你这是向神族宣战吗？如若神族不擅自越境，那我魔族定当不会保护当初的约定。但今日，帝君若不交出那女子，就休怪我魔族要讨个说法。你竟然是为了一个女子？想不到你还有如此烈性的一面。我没有看到任何女子。东华帝君，你怎可如此轻视我族？旭阳魔君，此话就错了。东华帝君亲自镇压渺落，用自己的修为封住了这个四海八荒、人人得而诛之的魔尊。难道魔族就没得到什么好处吗？连宋殿下所言极是。帝君是什么身份？当年杀我族数十万同胞，多少老幼孩童。区区魔族禁地，想走便走吧。魔君何须多言？他们欺人太甚，要打便打。打打。不如，帝君许你们一个承诺，答应帮你们做一件事，如何？是随便答应帮他们做一件事，又不是放火糊弄他们。今日我许你魔族一诺，只要不杀生害命、违背道义，天上地下说到做到。啊啊啊、小青薇，你就不能轻一点啊？我跟你有仇啊！你公报私仇。怎么回事？敬畏失误，让凤九殿下误入险境，幸得东华帝君相救。东华帝君，东华帝君，东华帝君好英俊啊！小叔，哎，小九，快进来。嗯，小叔，今日在徐堂有一事，我实在是不太明白，想要向小叔请教。那、啊、九柱仙已达专注一去之境，因此而一念为神，一念为魔。所谓九柱心，乃是修习禅定的九个层次，即内柱、等柱、安柱、进柱、调顺、寂静、最极寂静、专注一去和等待。倒若一个人的内心。达到专注一去之境，那便是心已安住前非神非魔，只是择了神道，弃了魔道。可是他为什么会选了神道呢？嗯，神族魔族除了族类不同，似乎也没什么区分。况且魔族还有那么多的魅力。嗯，是清静无为的东华，果然是无欲无求的帝君，果然是史册传闻中那个最傲岸、冷静、冷漠、有神仙味的东华帝君。你呢，就照我说的写，保证你拿高分。圣人如此说，莫非还有什么隐情啊？东华是在碧海苍林化世，经历了许多磨难。你别看他现在这个样子，打架打得很有出息，可惜他本人对于一统天下一直没有多大兴趣。碧海之外各族在那儿打来打去，一些无缘参与大战又不愿意安生的小怪惹到他头上，他就把他们一一收拾。这些小怪等级虽低，头上也是有人罩着。那些罩着他们的魔头觉得面子被俘了，就来找东华的晦气。小魔头上面有中魔头，中魔头上面有大魔头，东华就一路把他们都收拾了。蓦然回首的时候，四海八荒最大的魔头已经收拾成小弟了。别看他常年一副冰块脸，他呀很讨女孩子欢心的。也不知魔族哪个魔头家的小姐，当时很有盛名，行事颇放荡，看中哪个男子，当夜即同对方一笑冤梦。这位小姐自见了东华，便害上相思。尊座半月归家
，好像妾身懂得好苦啊！<笑>没想到尊座如此心急。那位魔族小姐仍然不死心，扎扎实实被丢出去好几回。这件事啊，慢慢传开了，许多魔族女子便觉得，虽然注定要被东华丢出去，但听说她都是温文尔雅的把女孩子从床上抱起来，轻轻抱到门口，再温柔的给丢出去。既然这样，能在她怀里躺上一时片刻，也是一件非常快意的享受。能够被帝君抱在怀里，那该是什么样的感受？<笑>从此以后啊，更多魔族小姐前仆后继，她们总有办法解开东华帝君设下的结界。东华就懒得再设结界了，在每夜入睡前，把美女从他房里丢出去，当做一种修行。就这么过了几年，有一天，帝君，就收下我做徒弟，让我跟在你身边吧。啊啊、哎呀，帝君！<笑>哎呀，所以啊，后来父神到碧海苍灵延邀东华的时候，东华二话不说就跟着父神走了。这就是后世东华帝君选择神族摒弃魔族的传说的真相。可惜啊。神族的女子相比魔族虽然较为规矩，但东华为了清闲，还是不得不避入了太城。嗯，那东华帝君他既不喜欢女孩子，又不喜欢男孩子，那他喜欢什么呀？好问题，我揣测他喜欢的是那种毛茸茸，然后油亮亮的。他喜欢猴子。毛茸茸、油亮亮的不一定是猴子吧？我是看他前后三头坐骑都是圆毛，所以揣测他更重于圆毛一些。嗯，那我也是圆毛的。你觉得他会喜欢我吗？嗯，随口问问，随随口一问。他应该更喜欢威猛一些的。他前后三头坐骑都是什么狮子、老虎？我威不威猛？星君，最近魔族蠢蠢欲动，竟还敢与东华帝君起了冲突。这是你听说了吗？星儿要连宋殿下及时赶到，这才避免了一场祸事啊！据说，星君可知此番帝君去往禁地，乃是为了一名女子。确实是啊，仅有此事。是啊，啊，我也听说了。据说是帝君对此女子一见倾心，二见许心，才不惜与魔族一战，也要维护她。<笑>传的这么有板有眼的，听谁说的？连宋殿下，连宋的话都信？信啊，信啊，怎么能不信？当然信了。<笑>是个女子，放出来我都不信。神仙呐！没成年上神，你就帮帮我吧。若是让我的爹娘知道我不惜自降身份要去九重天做西游鹅的话，那他们定会打死我的。万一让爷爷知道了，那他肯定觉得我在给青丘丢人。成年上神，你就帮帮青丘，帮帮我吧。你都知道大家会生气，仍然要去？嗯，我一定要去。爷爷跟我说过，滴水只能当涌泉相报。更何况是这种救人之大恩，我身为青丘地基，绝对不能丢青丘的颜面，这是我奉求的为人处世之道。<笑>好，你这忙我帮，你这么乖巧伶俐，厨艺又好，东华就算是个老冰块，一定也抵不过你的乖巧伶俐，更抵不过你的厨艺。<笑><笑>你就放心的去吧，我跟你小叔啊，做你的后盾。<笑>九天神女，谁没爱过东华帝君？帝君人冷心冷。你说小九此去是福是祸？是福是祸，是祸躲不过。你我就无需如此操心了。哎，这不是我让小九带给我二哥的簪子吗？怎么会在你这儿？嘿，我做的发簪几乎都被你给收了。你要那么多，你又不带，你有什么用啊？这个老疯婆，你要向帝君报恩？嗯。九重天相传，帝君英雄救美的事竟然是真的。此次可是救命之恩呢，我们青丘一定是有恩必报的。所以，要不我作为一个仙娥在帝君身边伺候他如何？这怎么行？那太荒唐了。那我也想不出别的办法来了呀。那不然司命，你说说我该如何帮到帝君？或者说他有什么需要我去做的？嗯，以帝君老人家的身份，也确实不需要谁再为他做什么了。这不就得了？可你是青丘未来的女君，这么做有失身份。这有何难？我只要不让人发现我是谁就好了嘛。哎呀，你就帮我扮作小仙娥混进太城宫吧。再说，折颜上神他都答应我了。你看，我额间的凤羽花都被他隐去了。我怎么觉着你是早就安排妥当了，就等着诓我入局了呢？哎呀，那你到底是帮不帮我呢？就连折颜上神都帮我了，你还是不是我的好朋友？